നമസ്കാരം ഏവർക്കും വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മജീദ് മജീദി എന്ന ഇറാനിയൻ ഫിലിം മേക്കർ ഇറാനിയൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയിൽ നിന്നും സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു തിരക്കഥയാണ് തിരക്കഥയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം സിനിമയുടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സീനുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരക്കഥയെന്നും എന്താണ് സിനിമയെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിനിമയിൽ നമ്മളൊരു സീൻ കാണുമ്പോൾ അതായത് ഒരു രംഗം കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന നേരിയ ചലനങ്ങൾ പോലും തിരക്കഥയിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അതാണ് തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രൂപരേഖയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തിരക്കഥ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്യാമറയുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങിയ സിനിമയുടെ സീനിൽ കാണാൻ എന്തൊക്കെ കാണ കാര്യങ്ങളാണ് സീനിൽ കാണുന്നത് അവയെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരക്കഥയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓദറിനെ പറ്റി നോക്കാം ഓദറിൻ്റെ പേര് മജീദ് മജീദി ആണ് മജീദ് മജീദി ഇറാനിയൻ ഫിലിം മേക്കർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൺ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് സീനുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന പേരിൽ ചാപ്റ്ററിന് പേര് കൊടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് അതായത് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണ് നിർമ്മാതാവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിരക്കഥാകൃത്താണ് സ്ക്രീൻ റൈറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെയാണ് ദ കളർ ഓഫ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ബാരൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സിനിമ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ വില്ലോ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആ സിനിമയെ ബേസ് ചെയ്ത ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു മികച്ച ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സിനിമയ്ക്കുള്ള അക്കാഡമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സിനിമയ്ക്കുള്ള അക്കാഡി അക്കാഡമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമയാണ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മാത്രമല്ല ഈ ഒരേ ഒരു സിനിമയാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ ആദ്യത്തെ ഇറാനിയൻ സിനിമ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്കാഡമി അവാർഡ് അക്കാഡമി അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇറാനിയൻ സിനിമയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതാണ് ഈ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിനിമയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സീനാണ് ഒന്നാമത്തെ രംഗം പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കോബ്ലേഴ്സ് ഷോപ്പാണ് കോബ്ലേഴ്സ് ഷോപ്പ് എന്താണ് കോബ്ലർ കോബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് കുത്തി അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കടയാണ് ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോബ്ലർ സ്റ്റിച്ചിങ് എ ഗേൾസ് ഷൂ ഒള്ളി ദ പിങ്ക് ഷൂ ആൻഡ് ദ കോബ്ലേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് ആർ എൻ ദ ഫ്രെയിം ദ ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഷോ അലി സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ലോ ചെയർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദി കോബ്ലർ ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഹിം വർക്ക് ദ കോബ്ലർ ഫിനിഷ് സ്റ്റിച്ചിങ് ദ ഷൂ പിക്സ് അപ്പ് ദ അതർ വൺ ഓഫ് ദി പെയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ദം ബോത്ത് ടു അലി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ദൃശ്യം തന്നെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോബ്ലർ സ്റ്റിച്ചിങ് എ ഗേൾസ് ഷൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഷൂസ് ഒരു കോബ്ലർ തച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതി
ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് പാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് ഒരു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തൊട്ടടുത്ത് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്കായിട്ട് ആ ഒരു ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദി കോബ്ലർ ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത അടുത്തായിട്ട് ഒരു ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഈ അലി എന്ത് ചെയ്യാണ് വാച്ചിങ് ഹിം വർക്ക് അലി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന കോബ്ലറുടെ വർക്ക് ജോലി ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ കോബ്ലർ ഫിനിഷ് സ്റ്റിച്ചിങ് ദ ഷൂ പിക്സ് അപ്പ് ദ അതർ വൺ ഓഫ് ദി പെയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ദം ബോത്ത് ടു അലി അപ്പോൾ എന്താണ് കോബ്ലർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജോലി ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം അതായത് അത് തച്ച് റെഡിയാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പെയർ കൂടി എടുത്ത് ഷൂസ് രണ്ട് പെയർ ചേർന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ചോടി ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഒരു പെയർ കൂടി എടുത്ത് രണ്ടും കൂടി ആടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു അലിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കൂ അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ രംഗത്തിൽ കാണുകയാണ് ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്കൂ കോബ്ലർ ദാറ്റ്സ് വിൽ ബി തേർട്ടി തൗമസ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതെത്ര വേണം ഇതിന് തേർട്ടി തൗമസ് വിലയുണ്ട് എന്നെന്ത് ചെയ്തു കോബ്ലർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തയ്യക്കൂലിയാണ് തൗമസ് തൗമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനിയനിലെ ഒരു രൂപ രൂപ നമ്മളിവിടെ രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പൈസയുടെ മൂല്യമാണ് അപ്പം തേർട്ടി തൗമസ് ആണ് വിലയെന്ന് പറഞ്ഞു അലി പറയാണ് മറുപടി താങ്ക് യു ഗീവ്സ് മണി ടു ദി കോബ്ലർ താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മണി പൈസ എന്ത് ചെയ്തു ആർക്കും കൊടുത്തു കോബ്ലറിന് കൊടുത്തു കോബ്ലർ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ചേഞ്ച് പിക്സ് അപ്പ് കോയിൻസ് ഫ്രം ദി മണി ബോക്സ് ടു ഗീവ് ടു ഗീവ് അലി ടു ഗീവ് ടു അലി അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ കോബ്ലർ എന്ത് ചെയ്തു ഹിയർ ഈസ് യുവർ ചേഞ്ച് ഇതാ ബാക്കി കൂടി വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണി ബോക്സ് എടുക്കുകയും ബാക്കി പൈസ ചില്ലറ കോയിൻസ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അലിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും ഒന്നാമത്തെ രംഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കട്ട് ടു ദി സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പം അവിടെ നിന്നും സ്കീസ് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഫ്രെയിം കട്ടായി എവിടേക്ക് പോയാണ് ടു ദി സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തെ തെരുവിലേക്ക് പോയാണ് സീൻ ഫ്രം എക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ദ കോബ്ലേഴ്സ് ഷോപ്പ് വെയർ അലി ആൻഡ് ദ കോബ്ലർ ആർ സിറ്റിങ് ക്യാൻ ബി സീൻ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോബ്ലേ ഷോപ്പ് ഈസ് എ ഡോർ വിത്ത് എ കർട്ടൺ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ഇറ്റ് വിത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ റോ ഹൗസ് അലി ഈസ് ലിവിങ് ദ ഷോപ്പ് അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ പുറത്തെന്ത് ചെയ്തു പുറത്ത് നിന്നും തെരുവിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഫോക്കസ് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം റോഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു തെരുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കടയിലേക്ക് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോബ്ലറും അലിയും കടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ കടയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോബ്ലേഴ്സ് ഷോപ്പ് ഈസ് എ ഡോർ വിത്ത് എ കട്ടൺ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പിയേഴ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ റോ ഹൗസ് പിന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല അലിയുടെ കടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു റൂം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ റൂം ഇങ്ങനെ കട്ടൺ ഇട്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രെയിമിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമ നമ്മൾ കാണപ്പോൾ അറിയാം ചിലപ്പോൾ ആ കഥയോ കഥയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളോ ആയിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സീനുകൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അതതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോബ്ലറുടെ ഹൗസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോബ്ലറുടെ ഷോപ്പിനെ കൂടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഷോപ്പ് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡോറോ അതിൻ്റെ സോറി അതിൻ്റെ ഡോർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കട്ടൺ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അലി ഈസ് ലിവിങ് ദ ഷോപ്പ് അലി ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അലി എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് പൈസയൊക്കെ വാങ്ങി കടയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു തിരികെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അലീസ് വോയിസ് വീണ്ടും അലി എന്തറിയ എന്തു പറയാണ് താങ്ക് യു നന്ദി പറയാണ് ദ കോബ്ലേഴ്സ് വോയിസ് കോബ്ലറിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു യു ആർ വെൽക്കം ഗുഡ് ബൈ എന്താണ് വീണ്ടും നിനക്ക് വരാം ഗുഡ് ബൈ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം അലിയും എന്ത് ചെയ്യാണ് അയക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ മാൻ വിത്ത് എ പാഴ്സൽ അണ്ടർ ഹിസ് ആം വാക്സ് അപ് ടു ദി കട്ട് ആ
അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു വാക്സ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്രെയിമിൽ കൂടി അങ്ങ് പുറത്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അല്ലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ രംഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ സീനുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു